车吧，那这个地址多了吧，孩子，孩子怎么样？啊、哦，没有没有。不会吐车上吧？不是，师傅。师傅，我不会吐的，能坚持住。啊不不不不不，先说好哈，吐车上，赔两百 ，OK？ 他他不是要吐，他他是肚子疼，医院，先往医院开吧。哦哦，好的。是稍微快一点。啊从彩超的情况来看啊，是急性阑尾炎，而且你这个情况拖得挺久了，都是在晚点来啊，就要穿孔了。那接下来怎么办？一种是保守正常，先住院把炎症消除。住院。另外一种就是直接进行手术。那直接手术吧。啊。没事儿。啊。已经很晚了，你赶紧回学校去。再晚不安全了。我在外面等你。这是什么大手术？没事儿。等你做完。这手术得做好。你别说话了。那你是找找,找点东西吃啊？嗯。啊。今天没有跟他约好一起吃饭，他估计就会强撑下去，连医院都不会来。是，这都十点多了，怎么没给妈妈打电话呀？到宿舍了吗？还是跟朋友出去玩了？嗯，没有。你记得我哥有个同学吗？就是我高中的时候来给我补物理的，段嘉许。嗯，妈妈记得那个小段对不对？嗯。本来是约好今天一块吃饭。但是他突然生病了，所以我陪他来医院了。生病了？什么病啊？严重吗？急性阑尾炎，正在做手术。这个孩子也太可怜了。家里没什么人。没什么人是什么意思？他家不就在银河吗？哦，他的事我好像之前没跟你说过，对吧？叔叔，办完葬礼还剩六千，我先还给你，剩下的我去打工赚钱之后一起还给你。小段，这剩下的钱就留着用吧啊，不着急还。不是，这钱您真的得收下，留着吧。你自己就留着用好了。这段时间辛苦。为什么我会这样
一直期待一个人的出现。嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧，很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段家许，我真的跟你在一起了。